வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி தினந்தோறும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல வெவ்வேறு மூலிகைகளை பத்தி பாத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இன்றைக்கு மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை தேற்றான் அதாவது இந்த தேற்றாங்கொட்டை என்று சொன்ன உடனேயே கிராம பகுதிகளில் அந்த காலத்தில் முதல்ல நினைவுக்கு வர விஷயம் என்னன்னு கேட்டாக்கா நம்மளுடைய குளங்களில் ஆற்று பகுதியிலிருந்து தான் அந்த காலத்திலலாம் நீர் எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாருமே பருகுனாங்க அந்த நீரை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த தேற்றாங்கொட்டைக்கு இருக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே பண்டைய காலத்தில் உள்ளவங்களுக்குலாம் தெரியும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினரல் வாட்டருங்கிறாங்க ஃபில்டர் வீ ஆர்ஓ வாட்டருங்கிறாங்க யூஎஃப் வாட்டருங்கிறாங்க என்னென்னமோ பேர்லாம் சொல்கிறாங்க அதையெல்லாம் எவ்வளோ என்ன ப பதினஞ்சு ஸ்டேஜ் பதினாலு ஸ்டேஜில் ஃபில்ட்ரு வச்சுக்கிட்டு வீட்டில் வடி கட்டுறாங்க அந்த காலத்தில் ஒரே ஸ்டேஜ் இந்த தேத்தாங்கொட்டை மட்டும்தான் இதை ஒரு எழுச்சி அந்த தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டாங்கன்னாக்கா எப்படிப்பட்ட அசுத்தங்கள் கிருமிகள் இருந்தால் கூட அவற்றையெல்லாம் நீக்கி நமக்கு ஒரு தெளிந்த நீரை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இந்த தேற்றாங்கொட்டைக்கு இருந்ததுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு உண்மை இந்த தேற்றான் மூலிகை நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான வெப்பத்தை குறைக்கக்கூடியது உஷ்ணம் காரணமாக வரக்கூடிய மூலம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அதாவது நம்மளுடைய உடல் எப்பெல்லாம் வெப்பம் அடையுதோ அப்பெல்லாம் ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி குழந்தைகளுக்கு கூட இன்னைக்கு மூல நோய் வந்து நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க அஜீரண கோளாறு காரணமாகவும் மூல நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி அந்த மூல நோய் வர்பவர்களுக்கு முதல்ல லேகியம் தயாரிப்பதற்கு எடுத்துக்கொண்ட முதல் பொருள் இந்த தேற்றாங்கொட்டை தான் அந்த தேற்றாங்கொட்டை லேகியம்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கிது அந்த லேகியம் தயாரிப்பதற்கு இந்த தேத்தாங்கொட்டை மிக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கு அதில் அந்த தேத்தாங்கொட்டை லேகியம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய உடல் சூட்டை குறைத்து அந்த கிருமிகளை போக்கி மூல சம்பந்தப்பட்ட நோய்களெல்லாம் குறைக்கும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட உடலில் ஏற்படக்கூடிய பித்தம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்குது இப்போ பித்தம் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்லேருந்து செரிமானமாகாத பொருள்களையும் இன்றைக்கி நிறையா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது எல்லாருமே பழங்கள் காய்கறிகள் கீரைகள்லாம் சாப்பிட்டாங்கன்னாக்கா சீக்கிரம் சீரணமாகிடும் இப்போ சீரணமாகாத பொருள்கள்லாம் அந்த பரோட்டா பிஸ்கட்டு இந்த பேக்கரியில் விற்கக்கூடிய பொருள்கள்லாம் சாப்பிட்டு அது சீக்கிரமாக செரிமானம் ஆகிறதில்ல அந்த மாதிரி செரிமானமாகாத பொருள்கள்லாம் சாப்பிடுவதன் மூலமாக வயிற்றில் கிருமி தொற்றுகள் அதிகமாகிடுது மலச்சிக்கல் வந்துடுது அதன் காரணமாக அவய உறுப்புகள் எல்லாமே இயங்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இயங்கி அது வீக்கமடைஞ்சிருது அதன் காரணமாக தான் பித்தங்கள் அதிகமாகி வயிற்றில் வந்து வாயு தொந்தரவுகள் அதிகமாகிடுது அந்த மாதிரி வாயு தொந்தரவுகள் அதிகமாகி அந்த வாயுக்கள் வந்து அங்கங்கே மூட்டுக்கு மூட்டு போய் நின்றுடும் அந்த மாதிரி அந்த மூட்டுக்கு மூட்டு போய் நின்று அவர்களுக்கு அந்த மூட்டு வலி இடுப்பு வலி கழுத்து நரம்புல வலி ஏற்படுவது மூளை நரம்புகளில் வலி ஏற்படுவது அந்த மூளை நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டு அதன் காரணமாக தலைவலி வருவது இது போன்ற நோய்கள்லாம் வருது அந்த மாதிரி நோய்கள் வரும்போது இந்த தேற்றான்கொட்டை விதையை நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்து கொண்டு காலை மாலை இரண்டு வேளையும் தேனில் குழைத்தோ அல்லது வெந்நீரில் கலந்து சாப்பிட்டு வருவதன் மூலமாக இந்த வலி சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் குணமாயிடும் இந்த தேற்றான்கொட்டை இதனுடைய விதைகள் வந்து எந்தவித பக்க விளைவுகளையும் உருவாக்காத நமக்கு ஒரு நல்ல உடலை தேற்றக்கூடிய சிறந்த மூலிகையாகும் அதனால தான் இந்த மூலிகைக்கு தேற்றான் என்றே பெயர் பெற்றது நம்ம உடலை தேற்றக்கூடியது இப்போ பெண்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா முக்கியமான பிரச்சனை உடல் சூடு மேக வெட்டை பெரும்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெரும்பாடு நோய்களையும் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு இந்த வெள்ளப்படுறது அதாவது சிவப்பணுகள் குறைந்து வெள்ளை அணுக்கள் அதிகப்படியாக உடல்ல உருவெடுத்து அது அந்த வெள்ளைப்படுவதன் மூலமாக பெண்கள் வந்து நிறைய மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிடுவாங்க அந்த மாதிரி மன உளைச்சல் ஏற்படக்கூடியவர்களும் இந்த தேற்றான்கொட்டை விதையை உழ நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்து கொண்டு காலை மாலை இருவேளையாக நாற்பத்தி எட்டு தினங்களுக்கு சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த உடல் சூடு குறைந்து வெப்பம் தனிந்து அவர்களுக்கு அந்த வெள்ளைப்படுவது நின்றுவிடும் சூதக பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த பட்டையை நம்ம உலர்த்தி நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்து கொண்டு சாப்பிடுவதன் மூலமாக அந்த சூதகம் போன்ற நோய்களும் குணமாயிடும் இப்போ நம்ம இந்த தேற்றான்கொட்டை மூலிகையினுடைய சூரணத்தை கொண்டு எந்தெந்த நோய்களை போக்கிக்கலாம் அது எந்தெந்த மாதிரியான தயாரிப்பு முறைகள் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் சரிங்க ஐயா ஸ்பூன் முடிங்க இந்த தேற்றான்கொட்டை வித
புடி வந்து நன்றாக நிழலில் உலர்த்தி அதை சிறிதளவு வறுத்து அரைத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த தேற்றான் விதை சூரணத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த தேன் தான் ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இன்னைக்கு எப்படின்னு பார்த்தா நிறைய இடத்துல இன்னைக்கு ரோட்லயே வந்து தேன் விற்கிறாங்க அந்த தேன்லாம் வந்து கண்டிப்பா சுத்தமான தேன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதை வந்து ரொம்ப விலை கம்மியா கொடுக்கறதுக்காக தேன்னு சொல்லி விற்கிறாங்க நிறைய பேர் அறியாமையினால அந்த அதை தேன்னு நினைச்சு வாங்கிடுறாங்க ஆனா அது தேன் கிடையாது சுத்தமான தேனு தெரிஞ்சு கடைகள்ல கேட்டு வாங்கிக்கணும் ஏன்னா முக்கியமான பொருளே வந்து நம்ம எந்த மருந்தை உட்கொண்டாலும் அந்த மருந்தை சாப்பிடும் பொழுது தேனுடன் அனுமானம் பண்ணி சாப்பிடும் போது அந்த தேனு தான் அந்த மருந்த ஒரு ஊக்குவிக்கும் பொருளாக இருக்குது நம்மளுடைய உடல்ல எந்த மருந்தை சாப்பிட்டாலும் அந்த மருந்தை நம்மளுடைய உடல் முழுவதும் எடுத்துக்கிட்டு போய் அந்த நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அந்த தேனுக்கு இருக்கிறதால அந்த தேனை கண்டிப்பா அது சுத்தமான தேனான்னு பார்த்து தான் வாங்கணும் இப்போ இது போல் இந்த தேற்றான் விதை பொடியை நன்றாக தேனில் கலந்து குழைத்து வைத்து கொண்டு இது வந்து கெட்டு போகாது ஒரு ரெண்டு மூன்று தினங்களுக்கு இது போல் வச்சுருந்தோம்னா கூட ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்திலோ அல்லது ஒரு சில்வர் பாத்திரத்திலோ இதை வச்சுருந்து நம்ம டெய்லி காலை மாலை இரண்டு வேளையும் ஒரு இரண்டு கிராம் வீதம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வரலாம் தேற்றான் தேன் சூரணம் தயாரிக்கும் முறை ஒரு தட்டில் தேற்றான் விதையின் பொடியை சிறிதளவு எடுத்து அதனுடன் சுத்தமான தேன் கலந்து குழைத்தால் தேற்றான் தேன் சூரணம் தயார் இந்த தேற்றான் விதையினுடைய சூரணத்தை தேனில் குழைத்து சாப்பிடுவதன் மூலமாக உடலில் உள்ள அதிகப்படியான வெப்பத்தை குறைக்கும் ஆண்களுக்கு ஆண்மை தன்மையை கொடுப்பதற்காகவும் பெண்களுடைய மேக வெட்டை வெள்ளை போன்ற நோய்களையும் குணப்படுத்தும் அஜீரண கோளாறுகளை போக்கும் சீத கழிச்சலை எல்லாம் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்கு வயிற்றில் உள்ள கிருமிகளை நீக்கி உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் உடலை தேற்றக்கூடிய தன்மை உடையது இந்த தேற்றான் இலையை பத்தியும் அது வந்து விதையை பத்தியும் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போற சுவையான டிஷ் நேந்திரம் பழ அல்வா இந்த அல்வா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நேந்திரம் பழம் நாட்டு சர்க்கரை பசும் நெய் முந்திரி உலர் திராட்சை ஏலக்காய் பொடி பட்டை பொடி நேந்திரம் பழம் வந்துட்டு நல்லா கனிஞ்ச பழமா எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது சாதாரணமாகவே கொஞ்சம் ஹார்ட்னஸ் இருக்கும் அதில் நேந்திரம் பழம் மட்டும் நீங்க பச்சையா சாப்பிடுறத விட இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு டிஷ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் இப்ப இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸா வந்து அந்த நேந்திரம் பழத்தை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் இது சூடாகட்டும் நெய் கொஞ்சமா விட்டுக்கோங்க நெய் நல்லா உருகிடுச்சு பாத்திரம் ஓரளவுக்கு சூடாயிடுச்சு நம்ம இந்த கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த பழத்தை உள்ள போட்டுக்கலாம் நேந்திரம் பழம் நல்லா பெருசாவே இருக்கிறதுனால ஒரு நாலு பேர் இருக்க ஃபேமிலிக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு பழம் போட்டுங்கனாலே போதும் இந்த பழத்தை நல்லா இப்படி மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் சூடாக ஆக உங்களுக்கு அதை மேஷ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது 
இது கூட கொஞ்சமா நெய் சேர்த்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மசிச்சுக்கலாம் இதை இந்த டிஷ்ல நம்ம ஓரளவுக்கு நெய் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால நல்லா சுத்தமான பசும் நெய் நாட்டு பசு நெய்னாக்க இன்னும் நல்லது இதுல நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கரையா சாதாரண சர்க்கரையா ஒயிட் சுகர் மாதிரி யூஸ் பண்ணாம நாட்டு சர்க்கரையா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா அதுல இருக்க மினரல் சத்து அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால எப்போ யூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அல்வா கிண்டுறீங்கனாலோ இல்ல கேசரி பண்றதுனாலும் நாட்டு சக்கரை கருப்பட்டி அந்த மாதிரி சுகர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சூடா இருக்கிறதுனால பாத்திரம் உங்களுக்கு அது சீக்கிரம் கரைஞ்சிடும் அது வெள்ளம் எல்லாம் அதை அப்படியே கொஞ்சம் நசுக்கி விட்டுக்கலாம் இப்படி மசிச்சு மசிச்சு அப்படியே ஃபுல்லா விட்டுட்டீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆயிக்கும் அந்த வாழைப்பழத்தோட இந்த நேந்திரம் பழத்தை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஸ்வீட் பஜ்ஜி மாதிரி பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அல்வா பண்றதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா அந்த பழத்தை வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸ் ஸ்லைசஸா கட் பண்ணிட்டு நம்ம தோசை கல் இருக்கு இல்லையா அது மேல வந்துட்டு அந்த ஸ்லைசஸ் வச்சு நெய் ஊத்திட்டு மேலாக கொஞ்சமா வந்துட்டு இந்த நாட்டு சக்கரை கொஞ்சமா தூவி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி கொஞ்சம் மேல கிறிஸ்பியா இருக்கும் உள்ள நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடும் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணாலும் நேந்திரம் பழம் வந்துட்டு அவ்வளோ நல்லது ஏகப்பட்ட சத்துக்கள் இருக்கு அதுல நம்ம சாதாரணமா வந்துட்டு வாழைப்பழம் எவ்ரி டே சாப்பிடுறோம் இல்லையா அப்போ ஒன்ஸ் இன் அ வயல் நம்ம இந்த மாதிரி நேந்திரம் பழம் கிடைக்கிற டைம்ல குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா சாப்பிடுவாங்க இதுல இப்போ நம்ம கொஞ்சமா நெய் விட்டு இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சிருக்கோம் இல்லையா அது ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் முந்திரி வந்து கொஞ்சமா குட்டி குட்டி பீசஸா வந்துட்டு இடிச்சுக்கலாம் இதுல ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா என்ன ஸ்வீட் பண்ணீங்கனாலும் பாயசம் பண்ணீங்கனாலும் ஏலக்காய் தூடி நம்ம தூவுனோம்னாக்க அதுக்கு இருக்க வாசனையே தனிதான் இது கூட ஸ்பெஷலா நம்ம கொஞ்சமா சினிமன் பவுடர் அதாவது பட்டை பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் கடைசியா கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டு அந்த நெய்யில உங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட் வந்துட்டு குக் ஆகும் போதுதான் வாசனையும் சரி சுவையும் சரி அதிகமா காட்டும் ஓகே இப்போ இந்த நேந்திரம் பழத்தை யூஸ் பண்ணி பண்ண அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு நேந்திரம் பழ அல்வா செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் விட்டு அதில் தோல் உரித்து நறுக்கிய நேந்திரம் பழ துண்டுகளை போட்டு நன்கு மசித்து விடவும் பின் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து கிளறவும் 
பின் நெய்விட்டு அதனுடன் உலர் திராட்சை மற்றும் உடைத்த முந்திரி பருப்பை போட்டு கிளறி பட்டை பொடி மற்றும் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து மீண்டும் தேவையான அளவு நெய் சேர்த்தால் நேந்திரம் பழ அல்வா தயார் இந்த அல்வா வந்துட்டு நம்ம சுட சுட சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் டீ டைமில் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு இதை செஞ்சு கொடுங்க எப்படி இருக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத எங்கள் கிட்டேயும் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில் ஒரு சுவையான டிஷ்ஷோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்